வணக்கம் நண்பர்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் இரண்டாவது பாடமான ஒளியல் பாடத்தில் தொலைநோக்கிகளின் வகைகள் தொலைநோக்கிகளின் நன்மைகள் என்ன குறைபாடுகள் என்ன இதெல்லாம் தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ தொலைநோக்கிகள் அப்படிங்கிறதுல அதனுடைய இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க தொலைநோ தொலைநோக்கினா என்ன அதை ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க கலிலியோ கெப்லர்லாம் அதை எப்படி பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேசிக் இன்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வெகு தொலைவில் உள்ள பொருள்களை நம் தெளிவாக காண தொலைநோக்கிகள் உதவுகின்றன ஸோ அப்படியே இதை ரிவர்ஸில் போட்டு சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா வெகு தொலைவில் உள்ளவற்றை காண உதவும் கருவுக்கு பேர் தொலைநோக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய பயன்பாட்டிலேருந்து டெஃபினேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தொலைவில் உள்ள பொருள்களை காண உதவும் ஒளியியல் கருவிகள் தொலைநோக்கிகள் எனப்படுகின்றன ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜோக்கன் லிப்போஷே என்பவரால் முதன் முதல் தொலைநோக்கி உருவாக்கப்பட்டது அவர் ஒரு கண்ணாடி கடை வச்சிருந்தார் ஸோ ரெண்டு லென்ஸ் வச்சு ஏதோ பார்க்கும்போது முன்னாடி இருக்கிறது பெருசா இருக்கு அப்படிங்கிறத தற்செயலா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ஆனா இவர் டெலிஸ்கோப் ஒன்று உருவாக்கினாலும் இவர் தரையில் உள்ள பொருளை ஒரு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு பெருசு படுத்துற ஒரு டெலிஸ்கோப்பை தான் பயன்படுத்தி இருந்தாரு ஆனா டெலிஸ்கோப் உண்மையிலேயே வான நோக்கி திருப்பினவர் கலிலியோ தான் விண்மீன்களை உற்று நோக்குவதற்காக கலிலியோ ஒரு தொலைநோக்கியை உருவாக்கினார் அவர் கண்கண்ணாடிகள் செய்யும் கடைக்காரர் ஒருவரின் கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த லென்சின் வழியாக தொலைவில் உள்ள கால நிலக்காட்டியின் பெரிதாக்கப்பட்ட பிம்பத்தை தற்செயலாக கண்டார் இதனை அடிப்படையாக கொண்டு தொலைநோக்கியை உருவாக்கினார் இத்தொலைநோக்கி மூலம் வியாழன் கோலையும் சனி கோலையும் சுற்றியுள்ள வளையங்களை ஆராய்ந்தார் கெப்லர் என்ற இயற்பியாளர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஒரு தொலைநோக்கியை உருவாக்கினார் இது அடிப்படையில் தற்கால வானியல் தொலைநோக்கியை உத்திருந்தது ஸோ அவரு மாடிஃபை பண்ணது தான் இப்போ வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ற வேர்ஷனோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரி கெப்லர் தான் மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணாரு ஓகே இதுதான் ஒரு பேசிக்கா சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தொலைநோக்கியோட வகைகளுக்கு வந்திருப்பாங்க ஒளியியல் பண்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு தொலைநோக்கிகள் ஒளி விலகல் தொலைநோக்கி ஒளி எதிரொலிப்பு தொலைநோக்கி அப்படின்னு ரெண்டு வகையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒளியியல் பண்புகள் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர்ஸை வச்சு ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷனை பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெலிஸ்கோப் ரிஃப்ராக்ஷனை பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெலிஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையில் பிரிச்சிருப்பாங்க ஒளி விலகல் தொலைநோக்கிகளில் லென்ஸுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன்னாலே லென்ஸ் இருந்தால் தான் ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்கும் ஸோ கலிலியோ தொலைநோக்கி கெப்லர் தொலைநோக்கி நிறமற்ற ஒளி விளக்குக்கள் ஏக்ரோமெட்டிக் ரிஃப்ராக்டர்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏக்ரோமெட்டிக் லென்சஸ் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா என்னங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க வேணா அது ஏக்ரோமெட்டிக் அப்படிங்கும் போது ஒரு லென்ஸில் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் போது ஒவ்வொரு கலரும் வெவ்வேறு லென்த்தில் போய் ஃபோக்கஸ் ஆகும் நம்ம ஜென்ரலாக ஃபோக்கல் பாயிண்ட்னு ஒரு இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு கலரும் வெவ்வேறு இடத்துல ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து ஒரு இடத்துல பிளட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து எல்லா கலரும் ஒரே பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் ஆனால் கிளியராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஏக்ரோமெட்டிக் ஒரு ரெண்டு லென்ஸை கம்பைன் பண்ணி எல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் ஆகிற மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ அதை நம்ம டெக்னிக்கலாக ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் நம்ம புக்கில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த வார்த்தை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அளவில் அது ஒரு டைப் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ கலிலியோ பயன்படுத்தினது கெப்லர் பயன்படுத்தினது இந்த ஏக்ரோமெட்டிக் ரெஃப்ராக்டர்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே லென்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் இதெல்லாம் ஒளி விலகல் தொலைநோக்கிகள் அப்படின்ற வகையில் வந்துடும் அடுத்து ஒளி எதிரொலிப்பு தொலைநோக்கிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே கோலக ஆடிகளை பயன்படுத்துவாங்க ஸ்பெரிக்கல் மெரஸ் மெரஸை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது கிரிகோரியன் நியூட்டன் அண்ட் கேஸ் கிரைன் இவங்க மூணு பேரும் பயன்பட் பயன்படுத்தின அந்த டெலிஸ்கோப் அவங்க சில டெக்னாலஜியை வச்சு இந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணது அதனால அவங்க பேரை வச்சு அந்த டெலிஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி எதிரொலிப்பு தொலைநோக்கிகள் அப்படிங்கிற வகையில் வரும் ஸோ வகைப்பாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பண்புகளை அடிப்படையாக வச்சு ஒளியல் பண்புகளை அடிப்படையாக வச்சு பார்க்கும்போது ஒளி விலகல் தொலைக்கொண்டு தொலைநோக்கி ஒளி எதிர்ப்பு தொலைநோக்கிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒளி விலகல் தொலைநோக்கியில் கலிலியோ கெப்லர் அண்ட் ஏக்ரோமெட்டிக் ரெஃப்ராக்டர்ஸ் வருது நிறமற்ற ஒளி விலக்கிகள் ஒளி எதிரெடுப்பு தொலைநோக்கிகளில் கிரிகோரியன் நியூட்டன் அண்ட் கேஸ் கிரைன் இவங்கெல்லாம் பயன்படுத்தின அந்த தொலைநோக்கியெல்லாம் கோலகாடியை பயன்படுத்தினாங்க ஸோ அதெல்லாம் அந்த வகையில் வந்துடும் அடுத்ததாக தொலைநோக்கிகளை அதை பயன்படுத்தி எந்த பொருளை பார்க்குறோங்கிறத அடிப்படையாக வச்சு ரெண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க வானியல் தொலைநோக்கிகள் நிலப்பரப்பு தொலைநோக்கிகள் அப்படின்னு சொல்லி டெரஸ்டியல் டெலிஸ்கோப் அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலிஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன வானியல் தொலைநோக்கி அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலிஸ்கோப் அப்படிங்கிறது மேலே உள்ள பொருளில் பார்க்
கிடைக்கிறது இன்வெர்டர் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டர் மே இமேஜ் ஆயிருந்தாலுமே அது நேராக கிடைக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் டெரஸ்டியல் டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிறது நேரான இறுதி பிம்பத்தை உருவாக்குவது மட்டுமே வானியல் தொலைநோக்கிகளுக்கும் நிலப்பரப்பு தொலைநோக்கிகளுக்கும் இடையே உள்ள ஒரு முக்கிய வேறுபாடாகும் ஸோ நிலப்பரப்பு தொலைநோக்கி அப்படின்னா நேரான பிம்பத்தை உருவாக்கும் வானியல் தொலைநோக்கி அப்படிங்கும் போது தலைகீழான பிம்பத்தை உருவாக்கும் ஃபைனலாக தொலைநோக்கிகளின் நன்மை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோள்கள் விண்மீன்கள் விண்மீன் திரள்கள் குறித்த விரிவான பார்வையை தருகிறது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன எங்கே இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்புறம் தொலைநோக்கியுடன் ஒளிப்பட கருவியை இணைப்பதன் மூலம் வான் பொருள்களை ஒளிப்படம் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த டெலஸ்கோப்பில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த இமேஜை கேப்சர் பண்ணுறது கேமரா மூலியமாக கேப்சர் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஃபோட்டோவாகவும் கிடைக்கும் ஸோ டெலஸ்கோப்பாக பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் பார்க்க தான் முடியும் அதே ஒரு கேமரா வச்சு கேப்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோட்டோவும் கிடைக்கும் ஸோ குறைவான செறிவுடைய ஒளியில் தொலைநோக்கியை பயன்படுத்தலாம் இன்டென்சிட்டி லைட்டோட இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்கிற டைமில் கூட நம்ம தொலைநோக்கியை பயன்படுத்தலாம் குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தூக்கிட்டு போக முடியாது தொலைநோக்கிகள் தொடர்ந்து பராமரித்தல் வேண்டும் இவற்றை எளிதாக வேறு இடத்திற்கு எடுத்து செல்ல முடியாது இதுதான் நன்மைன்னு சொல்லும்போது வானத்தில் உள்ள பொருளெல்லாம் பார்க்கலாம் பார்க்குறதோடு இல்லாமல் கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபோட்டோவும் எடுத்துக்கலாம் லைட்டு கம்மியாக இருக்கிற டைமில் கூட டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மூணு நன்மைகள் குறைபாடுன்னு சொல்லும்போது மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம இந்த பார்த்த கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா டெலஸ்கோப்பு டெலஸ்கோப்பை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒளிப்பண்புகளை வச்சு அதுக்கப்புறம் திங்ஸ் அப்சர்வ் நம்ம என்ன பொருளை பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம பொருள்களை பார்க்குறது அடிப்படையாக அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப்பு டெரஸ்டியல் டெலஸ்கோப்பு நிலப்பரப்பு தொலைநோக்கி வான் தொலைநோக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி ரிஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப்பு ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப்பு ஒளி எதிரொலிப்பு ஒளி விலகல் தொலைநோக்கிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப்பில் கலீலியன் கெப்லர் ஏக்ரோமெட்டிக் வருது ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப்பில் கிரியோரியன் நியூட்டோனியன் கேஸ்கிரைன் ஸோ இது மட்டும்தான் இந்த டெலஸ்கோப் அப்படின்றத சும்மா லைட்டாக மட்டும்தான் சொல்லி வச்சுருப்பாங்க அதனுடைய வகைப்பாடு நன்மை தீமை என்ன அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் லெப்பஷ் எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு கலிலியோ எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு கெப்லர் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒரு சின்ன விஷயம் தான் இதில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை சும்மா இந்த ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் ஞாபகம் இருந்தால் கூட போதும் ஓகே நண்பர்களே மேலும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய குறிகளை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் ப